Honorable Speaker, sir. Sir, I take the opportunity to speak on state budget for the financial year 2023 and 2024. Sir, I Congratulate the Finance Minister Janab Harish Rao Saab for presenting the next year's budget with a record outlay of rupees 2.9 lakh, 2 lakh crores. I also compliment him for making the marathon budget speech for over 100 minutes. Sir, I would like to say that this budget, budget uh, speech is significant for many reasons. As I had stated during the discussion on the motion of thanks for the governor's address, the BJP-led central government has been giving, had been giving a raw deal to Telangana state in the matter re, uh, in the matter release of state shares in the central tax devolution and grants and aid for various schemes. Beside turning a deaf ear to the state's plea for special fund for state-specific schemes and projects, Telangana has achieved a lot progress both in developmental activities and welfare during the last eight and a half years of its eventful existence as a separate state. The state progress would have been more spectacular if the central government had lent a helping hand with liberal financial assistance. Honorable Speaker, sir, I must say that the Finance Minister Saab has done or tried doing justice to his task of budget making by presenting the next year's budget, keeping in view the constraints imposed by the central government by way of less devolution and grants and aid, as well as, uh, as, well as restrictions on borrowing by Telangana government. If the central government has been, uh, been a bit liberal, Telangana state budget for the year 23-24 would have crossed 3 lakh crore marks. Sir, unlike the governor's address, which had no reference to the central government's stepmotherly treatment towards Telangana, Harish Rao Saab has, taken, has talked elaborately on the issue of hurdles created by the central government to the development of Telangana. Sir. So, during the current year, the state budget has estimated the borrowings to be Rs. 53,970 crores, but the central government unilaterally imposed a cut of 15,033 crores and reduced the state borrowing limit to Rs. 38,937 crores, though Telangana borrowings have been well within the limits of FRBM Act. Sir, I would like to point out that the FRBM Act applies equally to the central government and the states. However, the BJP has been selectively targeting the non-BJP rule state by restoring to unilateral restrictions and their borrowing limit under FRBM. The central government is borrowing which is equivalent to fiscal deficit is 6.7 percent of the G of the GDP in the financial year 21-22, and 6.4 percent in 2022 and 23, and 5.9 percent in the next financial year. The comparative figures for the Telangana state financial deficit is 4.06 of GSDP in financial year 21-22, 3.21 in the current year and 3.5% in the next financial year. If we have to see the borrowings of the state government and the central government, Telangana is far less, but still the central government is restricting and stopping the Telangana state from borrowing, sir. Sir, I was going through the union budget for the year 23-24. Honorable Speaker, sir, I was really surprised when I was doing the calculation, the total borrowings, the total borrowings of the Government of India, Government of India, the total borrowings, per day borrowings, sir, per day, is 4,895.38 crores, 4,000. 895.38 crores per day they are borrowing and the government of India is paying an interest the government of India is paying per day interest of 2958.82 crores per day and still 
still they talk about telangana government's borrowings it is i i would say it is it is really surprising and i would i would like to come on record and say that that they are stopping the progress and the development of the telangana state by not giving the due share of the telangana state i would say we have ended up in losing sir the reason why i i am mentioning this is that sir ki i was the one in this house who was against gst sir sir earlier we had so much of taxes and all which used to come to state but after gst sir everything is going to them what is the states getting sir and that too many a times there is a delay in that and going further ahead sir the finance minister has also lamented the state the central government has broken the tradition of implementing in total the recommendation of finance commission by not accepting these recommendations the central government denied telangana its due share in finance commission's grants also sir sir i would like to point out here that the state share in devolution of central taxes fixed by the 15th finance commission is quite low and this itself is the cause of gross injustice to the telangana sir when the united andhra pradesh was reorganized with the formation of telangana state the undivided state share in central devolution has been in proportion to its population and other indices are now telangana share in the central devolution of union ta union taxes and duties is only 2.102 compared to the residual ap share of 4.047 sir so this is a very important point sir sir under the ap Reorgan reorganization act the assets and liability of the state and state public undertakings are to be divided in the ratio of 58 and 42 sir that is 58% of ap and 42% of telangana sir this is well clearly mentioned in ap reorganization act sir sir in 2021 and 2022 telangana got central devolution of rupees 17496 against the ap share of rupees 33376 crores sir in in the year 22 and 23 sir telangana received rupees 19668 crores against ap's figure of 38177 crores in the next financial year that is 23 and 24 telangana is to be provided rupees 21471 crores as central devolution against ap share of rupees 41338 crores sir sir this means that the telangana is getting only sir this is my observation and i do all my research before saying anything but at the same time sir through you i would request the government to correct me if i am wrong sir sir the figures which i have just read out this means that telangana is getting only 50% of what ap is receiving under central devolution and it is not in the ratio of 40 to 58 sir it is not in the ratio of 40 to 58 percent as stipulated under the Re ap reorganization act moreover the ap is getting post devolution revenue deficit grant from the central government i would like to ask those people who are championing for government of india and who are trying to divide the telangana people by their provocative speeches and divisional politics instead of doing such politics why don't you go and fight for this injust which is being done to state of telangana this would be the real service if you fight and get back the funds which are the rightful funds of the state of telangana rather than dividing the people rather than you know mixing all venom in the minds and high, ha hearts and thoughts of the people sir in other words telangana is getting only one third share sir one third share and residuary ap is receiving two thirds of the share of central devolution compared to what undivided ap was getting as its share 
This is the typical example of the grave financial injustice done to Telangana by the central government, sir. Sir, I may recall that when the 14th and 15th Finance Commission chairman and members has visited, visited the state in September 2014 and February 2019, the MIM has made a representation to them seeking higher devolution of central tax, share, grants, demand revenues, deficit grants for Telangana state in view of its special and specific needs as a new state. We have given a representation, sir. However, both before the 14th and 15th Finance Commission, Telangana government has represented memorandum claiming that the state would be a revenue surplus. State would be a revenue surplus state and it would not need any revenue deficit grant. If I am wrong, I may be corrected on this also, sir. On the other hand, Residuary had sought revenue deficit grant from both the Finance Commission. Sir, going further ahead, sir. Sir, I would like the Finance Minister Saab to tell us during the last nine financial years in formation of Telangana State from 2014-15 to 22-23, how many times did the state ended the financial year with revenue surplus. How many years, sir? So far, nine state budgets were presented, projecting revenue surplus, but each time the state ended up with revenue deficit instead of revenue surplus. This is my research. This is my findings. This is what my team has provided and I have gone through all the details. Never, never, sir, the state has been revenue surplus. Sir. Each time the state ended up with revenue de deficit instead of being revenue surplus. Sir, the 16 Finance Commission is being constituted by central government now to recommend on the devolution of central taxes and duties over a five years period. I would request the Finance Minister Saab to make an honest assessment on state revenues so that the state can seek grants to fill the revenue deficit. This is an important point, sir. Sir, we need, sir, we need to have an honest assessment, sir. This is why I am requesting this Finance Minister Saab, sir. We need an honest assessment of the state revenues so that the state can seek grants to fulfill the revenue deficit. Sir, so despite the poor track record of central government in providing central tax devolution and grant in aid to Telangana, the state finance minister exudes op op optimism and projects ambitious figures about devolution of taxes and central grants in aid. The shortfall in actual devolution and of central taxes and grant in aid compared to the budget estimate is the main cause of revenue deficit, sir. That is the main cause of revenue de deficit of the state. It is also the main cause for the shortfall in actual expenditure of the state government compared to budget estimate year after year. If I am wrong, I may be corrected in this, sir. For assistance, the finance minister, sir, has projected the central grants in aid to be rupees 41,259 crores in next, next financial year, that is 23-24. In the current year budget estimate, the central grants in aid was rupees 41,002 crores. But the revised estimate is rupees 30,250 crores. Honorable Speaker, sir, it is to be noted that in the financial year 21-22, the budget estimate central grants in aid was rupees 38,669 crores. The revised estimate was rupees 28,669 crores. But the actual state grant in aid received by the state was only 8,619 crore. That is only 22% of budget estimate. Only 22%, sir. Sir, this is how the shortfall occurs in the actual expenditure compared to the budget estimate and revise estimate of the state revenues and expenditure. And this is how the revenue surplus 
in the budget estimate and revised estimate actually turns out to be revenue deficit in the account. This is what it is. So, Honorable Speaker, sir, the Telangana government has also been making higher projections about the central grants for various central and centrally sponsored schemes. However, the central government has been reducing the outlaw funds of the state through central schemes and centrally sponsored schemes by scrapping some of these schemes and trusting some schemes solely to the state and changing the pattern of central and state share for remaining central schemes. Telangana, like other states, has no choice but to restrict the expenditure on the central schemes to the quantum of assistance to get from the central government NREGA and Backward Area Development Program are the examples of reduced central assistance. So as I have been repeatedly pointing out while speaking on the state budget every year over the last nine years, the, finan the state's finance woes are mainly on account of central government's tight fist policy towards Telangana. AP has been doing better in terms of state finances on account of higher quantum of central taxes devolutions on account of higher quantum of central tax devolutions central grant in aid revenue deficit grant and assistance for central schemes so honorable speaker sir a matter of concern a matter of concern is the increase increasing debt burden of the state as per the telangana budget in brief document the state public debt has risen from 2.44 lakh crore in March 21 to rupees 2.38 lakh crore in March 22. By the end of current financial year, the public debt is set to increase to rupees 3.23 lakh crore and this will rise to rupees 3.57 lakh crore by March 2024. It is true that capital expenditure of Telangana state has gone up substantially. And to, finance, and to finance this spending, the state has to resort to borrowings, partly because of shortfall in central tax devolution and grant in aid. The per ca capita debt, the per capita debt in current financial year will reach rupees 77,116. So every resident of Telangana, Telangana's estimated population of 4.18 crore carries this debt burden, sir. So there are many other issues regarding the state finance which can be highlighted during the debate on the appropriation bill on Sunday, sir. Sir, I would like to congratulate the Finance Minister Saab for the spectacular economic growth the state had achieved despite economic recession. Corona pandemic and the hurdles created by the central government, I do not want to repeat the figures cited by the finance minister Saab on the annual GSDP growth rate and per capita income during the last eight financial years for 2014 and 15 to 2021-22. It is a matter of pride that the state GSDP growth is higher than the national GDP growth and the state per capita income is also higher than the national per capita income ever since the formation of Telangana state, sir. For this, I congratulate the government, sir. The state had, has vis, uh, witnessed enormous growth in agriculture sector with the paddy production increasing threefold from 68 lakhs ton to 2 crore ton between 2014 and 15 and to 2021 and 22. This has been possible thanks to the expansion of state irrigated area on account of commissioning of Kaleshwaram and other irrigation projects as well as implementation of schemes for farmers such as 24-7 free power, right to bandhu, right to bhima, farm loan waiver, renovation of minor irrigation tanks and procurement of agriculture produced by the states. Telangana is the only state providing uninterrupted power supply to all sectors as the power generation capacity in the state has been augmented from 7,778 megawatt in 2014 and 15 to 18,453 megawatt now. The per capita power consumption in Telangana 
at 2,126 units in 2021 was higher than the national average of 1,255 units. So there are many schemes and initiatives of the Telangana government which includes Mission Bhagiratha, Asra Pension, Kalyana Lachmi, Shadi Mubarak, Aragya Lachmi, Telangana Kuharita Aram, Residential School for Minorities and Backward Classes, Overseas Scholarship, Mana Uru Manabasti, Manabadi, Dialysis Center, New Super Speciality Hospitals, New Medical Colleges, KCR Kit, Mission Bhagiratha, Palle Pragati, Patana Pragati, SR, SRDP, T-Hub, TSI Pass, etc. Moreover, several schemes have been implemented for welfare of Dalit, Adivasis, minority, backward classes, communities, sir. So one of the key objects of Telangana state and the government is to create job opportunities for lakhs of youth in the state, including the educated, unemployed and other jobless youth, while new opportunities have emerged for the youth in rural and urban areas, thanks to the various schemes and initiatives by the government and the rapid growth of the private sector, Telangana youth look forward to the government and semi-government jobs. Sir. Sir, before proceeding further ahead, sir, sir, I would just like to bring across few points about minority welfare budget, sir. I will not, I will not go into the details of the minority budget, sir. I will go into the details when I would be, have gone and touched rupees 1724.69 crores sir sir i thank the minister saab but at the same time i request honorable finance minister saab to kindly release the fourth quarter budget from the government under scholarships and other schemes sir. fourth quarter ka minority budget jo release karna hai isko release karne ki main aap se darkhwast karunga sir Sir, in the Shadi Mubarak scheme, sir, during this year, many beneficiaries are applied on the Shadi Mubarak scheme, sir. The number is 30006 beneficiaries, sir. Sir, and the and the last year pendency carry forward applications are double three one double two, sir. The total is sixty three thousand one twenty eight applications, sir. Sir, I, I request the Honorable Finance Minister Saab to kindly clear all the pending and this year's Shadi Mubarak applications which have been approved. The number is 63,128, sir. So, Minority Department has released an amount of 275 crores and additional budget for of rupees 150 crores, totaling to rupees 2, uh, two uh, uh, sorry, 425 crores, sir. So, during this financial year, 27,634 beneficiaries benefited as on today and balance 35,494 are awaiting for funds. Sir. Kindly, sir, release this additional budget of 150 crores under the Shadi Mubarak scheme and all the pending applica uh, applications will be cleared, sir. So through you, I request the government to kindly release 150 crores. If 150 crores are released, I am sure all the pending applications sanctioned can be cleared, sir. The scholarship maintenance of tuition fee MTF, sir. Sir, as on today, 13,78,752 13, students have benefited since the formation of state and 455.50 crore were spent under this scheme, sir. 455. 0 0.50 crores have been spent. Sir, I thank the government for this, sir. So, allocation of budget of rupees 60 crores for this year, Minority Welfare Department released an amount of 45 crores and till now 19.597 crores has been incurred as expenditure and amount of 17.75 crores is pending at Finance Department and maintenance of tuition fees, sir. Sir, sir, at the same time, Honorable Speaker, sir, the government of India, government of India may a pre-matrix scholarship be di jati thi, sare Hindustan mein. Pre-matrix scholarship ko khatam kar diya gaya. 
مولانا آزاد کے نام سے پری میٹرک سکولرشپ تو میں سٹیٹ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اتنا کر رہے ہیں گورنمنٹ اف انڈیا ختم کرتی ہے تو آپ پری میٹرک سکولرشپ کا بھی آغاز اگر سٹیٹ میں کریں گے تو اس سے مائنورٹی سٹوڈنٹس کو بہت فائدہ ہوگا میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا ری ایمبسمنٹ آف ٹیوشن فیس اور آٹی ایف میں این اماؤنٹ آف روپیز سکسٹی سیون پوائنٹ سکس ایٹ کروڑ اس پینڈنگ اینڈ فینانس ڈپارٹمنٹ انڈر ری ایمبسمنٹ آف ٹیوشن فی آٹی ایف آئی ریکویسٹ دیٹ دس اماؤنٹ میں آلسو بھی ریلیس سر سر اباؤٹ دا سی ایم آور سی سکولرشپ سکیم آئی تھینک دا فینانس منسٹر فار ریلیزنگ سم فنڈز وچ وچ وی ویر ایبل ٹو کلیئر دا آل ڈیوز دا سٹوڈنٹس ہو ہیڈ کمپلیٹڈ دے کورسز and in spite of completion of the courses their fees were not released or overseas scholarship but honorable minister saab had released 36 crores with which we were able to clear sir but at the same time uh, sir at the same time sir i request that to release all dues up to 2022 spring and fall season students rupees 152 crores is required so i request sir agar aap 152 کروڑز اگر ریلیز کر دیتے ہیں تو سارے کے سارے 2022 سپرنگ اینڈ فال سیزن کے سٹوڈنٹس تک پورے کے پورے کلیر ہو جائیں گے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ واحد ریاست ہے جہاں پہ اوورسی سکولرشپ دی جا رہی ہے بی سی سٹوڈنٹس کو ایس سی سٹوڈنٹس کو اور مائنورٹی سٹوڈنٹس کو میں شکریہ آدھا کروں گا گورنمنٹ کا کہ منلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر اس کا آغاز ہوا یہ اچھی ہے اس میں تھوڑے بہت تو بھی ریلیزز کر دیجئے تاکہ بچوں کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے تلنگانہ وقت بورڈ کے بارے میں بھی کہوں گا کہ تھرڈ کارٹر بلڈ آر پینڈنگ ایوری من فائیو کروز ای ریکوائیڈ فور ریلیزنگ دا آنر اوریم میں آپ کے ذریعے چیپ نیسے صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ گورنر ایڈریس میں جب میں نے ذکر کیا تھا امام اور موزنوں کی ان کی تنخواہ کے تعلق سے تو منسٹر صاحب نے فوراں ریلیس کیا اس کے لئے میں گورنمنٹ کا منسٹر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ان اماؤنٹ آف 54.90 کروز ریلیس ٹوورڈز آنربل سی ایمز آشورنس سر ان اباؤٹ انیس الگروہ سر اگین آئی ووڈ سے کہ انیس الگروہ کی بلڈنگ بن رہی ہے اچھی بن رہی ہے منلس کی نمائندگی پر زمین دی گئی اور منجلس کے نمائندگی پر منظوری بھی دی گئی اور انیس الغربہ کی امارت تیار ہو رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ جلد از جلد انیس الغربہ کی امارت کی تعمیر بھی مکمل ہو جائے گی میں چیف منسٹر صاحب کا ٹی آر ایس گورنمنٹ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہماری نمائندگی پر اسلامی سینٹر کے لیے بھی زمین اولاٹ کی گئی اسلامی سینٹر کی زمین بہت ہی قیمتی زمین ہے گنڈی پیٹ کے پاس زمین دی گئی دس اکر اگر ہم وہ زمین کی خیمت ہی اگر لے لیں گے تو وہ پچاس کور سے زائد کی زمین ہوتی ہے تو اس کے لئے میں شکریہ دا کروں گا اور امید کروں گا کہ جلد از جلد وہ کلچرل سینٹر کا تعمیر کا بھی آغاز ہوگا میں حکومت کا شکریہ دا کروں گا اور درخواست کروں گا چیف منسٹر صاحب کا کہ پرانے شہر کا دورہ کیجئے جامع نظامیہ میں آڈیٹوریم کمپلیٹ ہو چکا منلس کی نمائندگی پر کوئی اور روپیے سے جامع نظامیہ میں ایک بہت ہی خوبصورت آڈیٹوریم کی تعمیر ہوئی ہے سر سر اباؤٹ دا مکہ مجد ریسٹوریشن سر سٹل دا مکہ مجد ریسٹوریشن ورک اس پینڈنگ آئی ریکویسٹ دا گورنمنٹ ٹو کائنڈلی لوک انٹو دیٹ این سی دیٹ دا ورک اس ٹیکن اب ایمیجیٹلی سر اور یہ شاہی مسجد یہاں کے جتنے بھی کام کرنے والے ہیں ان کو ریگلورائز کرنے کے لیے مسلسل ہم نمائندگی کر رہے ہیں لیکن نہیں ہوا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ بھی کام کو دیکھیں گے اور کرسٹین بھون کے لیے بھی ایک ویکنڈ لینڈ دو اکر زمین دی گئی ہے اور اس کے لیے بھی میں حکومت کا کرسٹین کمیونٹی کے جانب سے بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں سر سر یہ بینک لنک سبسیڈی لون سر سر this is a very important issue As of now, more than two lakhs applications have been received. So from last five years, for this bankable schemes, the applications were neither called nor any of any loan was released. So now, the government has called for which 
فینانس منسٹر صاحب نے فنڈز کو ریلیس کیا ہے میں فینانس منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ جتنے درخواستیں آئی ہیں ان درخواستوں کو اگر ہم سب کو کلیر کرتے ہیں تو اس کے لیے تو بہت زیادہ اماؤنٹ ہونا پڑے گا کم از کم آپ ایک دو سو کار لپیہ اگر دیں گے تو ایٹ لیس وی ویل بی ان اپوزیشن ٹو کلیر سم مور دین تھرٹی تھاؤزن اپلیکیشنز فور دس لوننگ سکیم سر یہ گاڑیاں دیتے ہیں ٹیکسی وہ بھی ہے ویسی رکھی ہوئی ہے اور سکل ٹریننگ کا پروگرام ہے سر سر ایلیر آلسو سر آئی ہیڈ میڈ ای ریکویسٹ ٹو دو گورنمنٹ ٹو کائنڈلی ہیو ا کولیبریشن بیٹوین دا مائنورٹی فائنانس کارپوریشن نیک اینڈ نفٹ کین ہیو ا کولیبریشن اینڈ ا نیک نیشنل اکیڈمی اف کنسٹرکشن دے ہیو سکل ڈویلپمنٹل پروگرام سر ون سینٹر از دیر ان اولڈ سٹی نیک کا ایک سینٹر ہے سر چندران گٹے میں میرے ایریے میں مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کین ٹیک اوور دیٹ سینٹر اینڈ رن دا کلاسز and train the unemployed youth of old city so that jobs can be given to them sir to main bar bar keh raha hu isme financial koi nahi hai minority finance corporation mein hum train karte hain bachchon ko aur study circles ke bare mein bhi humne request kiya tha and sir going further ahead i do not want to go much further sir lastly sir sir i had requested and i had said about the irregularities happening in work boards sir سر بولنے کے بعد چیف منسٹر صاحب نے وگ بورڈ کے ریکارڈ روم کو بند کر دیا تھا سر آج تک بھی وہ ریکارڈ روم بند ہے جبھی بھی ضرورت پڑتی ہے تو ہیدر آباد کلیکٹر سے ایک آدمی آتے ہیں کھولتے ہیں کاغز نکالتے ہیں اس کی وجہ سے کافی تکلیف ہو رہی ہے سر سر آل دا ڈاکیمنٹس آر گیٹنگ ڈیجیٹلائز لیکن یہ ریکارڈ روم بند رہنے کی وجہ سے وقف ریکارڈ کو ڈیجیٹلائزیشن بھی نہیں کیا جا سک رہا ہے میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ آپ وہ ریکارڈ روم کو کھلوا دیجئے اس کی پوری آڈیٹنگ کروائیے نمبرنگ کروائیے کھولنے کے بعد کون سے کون سے پیپرز تھے نہیں تو کیا بولیں گے سر وہ لوگ بند تھا اس لیے پیپرز گائب ہو گئے تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ آپ آپ اس کے اوپر بھی دیکھیں اور رہا سوال پرانے شہر کے ڈویلپمنٹ کے تعلق سے جی ایچ ایم سی ایریا میں ہمارے کانسٹیٹیو کے ڈویلپمنٹ کے تعلق سے سر آنڈربل سپیکر سر آئی تھینک یو ویری مچ سر سر آن دا اشورنس گیون بائی یو آنڈربل منسٹر فار منسپل ایڈمنسٹریشن مسٹر کیٹی رام آراو صاحب ہیڈ کالڈ میٹنگ یسٹیڈے سر وی ہیڈ ایڈ ایلیبوریٹڈ ڈسکشن آف سکس آور سر این آئی وڈ لائک ٹو کم ان ریکارڈ and go on record and say that okay, it was a very fruitful meeting or kamiya meeting hui purana shahar ki awam se kehna chahta hu ke itni manzuriyan di mili hai aur itni baaton ko qubool kiya gaya hai ke inshaallah aane wale kal mein naye shahar aur purane shahar mein koi farak nahi rahega purana shahar bhi aage badh kar jayega main kt ramarao saab ka chief minister saab ka ksr saab ka shukriya ada karta hu سکس آورز میٹنگ ہوئی ہے اور پھر سے میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ حیدرآباد میٹرو ٹرین کے بارے میں جلد از جلد شروع کریے تیخن دیا گیا کل کی میٹنگ میں پھر سے کہوں گا کل کی میٹنگ میں ہم نے ذکر کیا تذکرہ کیا بحث بھی کی بہت بڑا مسئلہ ہے پرانے شہر کا اور وہ ہے نوٹرائز ڈاکیمنٹ کا سر سر آنڈربل چیف منسٹر صاحب نے اعلان کیا ہاؤس میں کہ آل دا نوٹرائز ڈاکیمنٹ ویل بی ٹریٹڈ اور ریجسٹرڈ ڈاکیمنٹ میٹنگز آر گوئنگ آن اور بات چیت ہو رہی ہے راستہ نکالا جا رہا ہے سر انڈر دا جیو ففٹی ایٹ ان ففٹی نائن بہت سے پینڈنگ ہیں اور کچھ پیسے زیادہ ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پھر سے ففٹی نائن اور ففٹی ایٹ کا ریویو کر کر اس کو ختم کریں اور آنڈر سپیکر سر تھرو یو سر آئی ووڈ لائک ٹو میک ا ریکویسٹ ونس اگین سر سر آئی کم فرام اول سٹی سر اول سٹی میں سر مسلمان نہیں اول سٹی میں ہندو بھائی بھی رہتے ہیں کرسٹین بھائی بھی ہے سکھ بھی ہے عیسائی سو بھی رہتے ہیں سر ہمارے ہندو بھائیوں کا ایک بڑا مسئلہ جو مسلسل نمائندگی کر رہے ہیں وہ لال دروازے کی مندر کا ایشو ہے کئی دن سے آنڈربل چیپ منسٹر صاحب نے بیس کارڈ اپیا منظوری دی تھی میں نے سینواس یادف صاحب سے بھی بات کی ہے اس تعلق سے سینواس یادف صاحب نے کہا 
کے برابر بیٹھ کر کریں گے وہاں کے جو ہیڈ پجاری ہے وہ سارے لوگ مجھ سے مل کر پھر سے بولے ہیں اکبر صاحب کہ پرامس ہوا تھا سینکشن ہوا ہے میٹنگز ہوئے ہیں ابھی کام ہونا باقی ہے پلیز اس کو سپیڈ اپ کر کر جلدی کروا دیجئے اور کلیانہ منڈپم کے لیے بھی جو منادر میں منڈپم کی منظوری دی گئی تھی کلیانہ منڈپم کی وہ کام بھی پینڈنگ ہے ذرا اس کو بھی اگر آپ سپیڈ اپ کر دیں گے تو ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی یہ بات آئے گی کہ یہ گورنمنٹ اور منلس اتحاد المسلمین سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں پرانے شہر کے میرے ہندو بھائیوں سے بھی کہ منلس اتحاد المسلمین ہر ایک کی نمائندگی کرتی ہے ہمارا دل اور ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں جس طریقے سے مسلمان ہم سے آ کر اپنے مسائل کو پیش کر سکتا ہے ہمارا ہندو بھائی بھی آتا ہے پیش کرتا ہے ہم ان کے لیے بھی لڑیں گے ان کے حق کی لڑائی بھی لڑیں گے اور پرانے شہر کو ڈویلپ کرتے ہوئے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کی ترقی کو ہم آگے لے کر جائیں گے اور میں پھر سے فینانس منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ پلیز عثمانیہ ہاسپٹل کی تعمیر عثمانیہ ہاسپٹل کی تعمیر کر دیجئے اتنے دوا خانس ریاست میں آ رہے ہیں اتنے میڈیکل کالیجز آ رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے میں جانتا ہوں ایک میڈیکل کالیج بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک دوا خانہ چلانا کتنا مشکل ہوتا ہے آپ نے بہت بڑا چیلنج لیا ہے ہماری جانب سے ہم پورا سپورٹ آپ کو کریں گے اور آپ کے اس مشن میں آپ کو کامیابی کے لیے ہم تعاون بھی کریں گے دعا بھی کریں گے عثمانیہ ہاسپٹل کی تعمیر کو لے لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ چار مینار کا دوا خانہ ہے چار مینار ہاسپٹل کا بھی ہے وہ یونانی ایڈوکیشن کا اس تعلق سے بھی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس پر بھی گوھر کریں اور پھر میں فنانس منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ گورنمنٹ اف انڈیا کی جانب سے فنڈز دیے جا رہے ہیں مائنورٹی ریزیڈنشل سکولز کے لیے سٹیٹ کا شیر ہوتا ہے کائنڈلی ریلیز دا سٹیٹ شیر سو ویٹ دا آن گوئنگ پروجیکس آف کنسٹرکشن آف ریزیڈنشل سکولز فور مائنورٹی is not halted or delayed sir it is very important aur main hukumat ka mubarakbad dunga ke hukumat ne bahut hi kamyabi ke sath residential schools ko chala rahi hai residential schools kamyab hue residential schools junior colleges mein tabdeel hue aur phir ye junior colleges ab degree colleges mein convert ho rahe hain iske liye main shukriya ada karunga uske sath hi sath main kahunga کہ سکول ایڈوکیشن کے اوپر بھی تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور یونیورسٹیز میں کئی ویکنسیز ہیں میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس پر بھی ضرور غور کرے گی اور آخر میں سر سر میں I must also point out that not all eligible jobless youth in the state have been provided with jobs in the private or government sector there are lacks of educated and other jobless youth who are eagerly waiting for the unemployment dole of rupees 3016 per month promised by the TRS now BRS at the time of 2018 assembly poll sir so however the finance minister sir, has disappointed the state youth and I don't find any reference about this in the budgetary allocation for this scheme in the 23-24 budget speech sir سب کو دے رہے ہیں اس تعلق سے بھی ہمدردانہ غور کرنے کی میں اپیل کرتا ہوں کیونکہ بے روزگار نوجوان بہت ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سر آئی ورڈ ریکویس دو فینانس منسٹر صاحب تو کلاریفائی وین دس سکیم وڈ بی انیشیٹڈ اینڈ سٹارٹڈ سر اور جتنے بھی مسائل ہم نے اٹھائے ہیں اس تعلق سے میں امید کرتا ہوں کہ حکومت سنجیدگی کے ساتھ ہمارے اٹھائے ہوئے مسائل پر غور کرے گی اور سپیکر صاحب آپ نے جو مجھے موقع دیا ہے اس کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ صاحب